നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ അനധികൃതമായി കടത്തുകയായിരുന്ന വൻ സ്ഫോടക വസ്തു ശേഖരവും കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച വാഹനവും പെരിങ്ങോം പോലീസ് പിടികൂടി മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് വിളംബരമായി പിലാത്ര കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഘോഷയാത്ര പുതിയങ്ങാടി ഏരിപ്രം വാട്ടർ ടാങ്ക് നോക്കുകുത്തിയായി വാട്ടർ ടാങ്കിന് സമീപത്തെ കിണറിന് മുകളിലെ സ്ലാബുകൾ തകർന്നു പരിയാരം ദേഹപാത വികസനം പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പ്രവൃത്തി സന്ദർശിച്ചു വാഹനമിടിച്ച് പഴയങ്ങാടി പാലത്തിന്റെ കൈവരികൾ തകർന്നു പാലം അപകടാവസ്ഥയിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി പയ്യന്നൂർ ടൗൺ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥ നിയമനം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ സമരം രണ്ടു നാൾ പിന്നിട്ടു വ്യാഴാഴ്ച മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ എൻ കണ്ണോത്ത് സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഴിമതി നടന്നു ജനസ്വാധീനം നടന്നു എന്നുള്ളത് തന്റെ കുടുംബ സ്വാധീനം നടന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ബാങ്കിലെ ഒഴിവിലേക്ക് സജീവ പ്രവർത്തകരെ തഴയുകയും കോഴ വാങ്ങി പിൻവാതിലിലൂടെ നേതാക്കളുടെ സ്വന്തക്കാർക്ക് നിയമനം നൽകുകയും ചെയ്തതിനും ഈ നടപടിക്ക് സഹകരണ രജിസ്ട്രാർ അനുമതി നൽകിയതിനുമെതിരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ബാങ്കിന് സമീപത്ത് അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹ സമരം ആരംഭിച്ചത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി രജീഷ് കണ്ണോത്ത് സെക്രട്ടറി മഞ്ജുള കോയിലേരി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങിയ സമരത്തിന് നേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു മർദ്ദനത്തിനെതിരെ ഇരുകൂട്ടരും പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയിലും ഇരുവിഭാഗങ്ങളും ചേരിതിരിഞ്ഞ് തമ്മിൽ തല്ലിയിരുന്നു സ്വന്തക്കാരെ തിരുകിക്കാറ്റാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പരീക്ഷ നടത്തിയെന്നും ബാങ്ക് ഭരണസമിതിയും ഡി സി സിയിലെ ചിലരും ചേർന്ന് അഴിമതി നടത്തുകയാണെന്നും ഇത്തരം വഴിവിട്ട നീക്കങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയ സഹകരണ രജിസ്ട്രാർ നടപടിക്കെതിരെ അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹം തുടരുമെന്നും സമരക്കാർ പറയുന്നു അതേസമയം സമരത്തിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും എന്നാൽ സംഭവത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അന്വേഷിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രന് കെ പി സി സി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വി എം സുധീരൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് വീണ് പഞ്ചായത്ത് അംഗം മരിച്ചു കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒൻപതാം വാർഡ് അംഗം ആലങ്കി ലക്ഷ്മണനാണ് മരിച്ചത് അൻപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു സംഭവം കല്യാശ്ശേരി കപ്പോത്തുകാവിന് സമീപത്തെ വീട്ടിൽ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പ് നിർമ്മാണത്തിനിടെ വീടിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് ഉടൻ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ മൃതദേഹം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് കണ്ണപുരം സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രദർശനത്തിന് വെക്കും പതിനൊന്ന് മണിയോടെ കണ്ണപുരത്ത് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി അനധികൃതമായി കടത്തുകയായിരുന്ന വൻ സ്ഫോടക വസ്തു ശേഖരവും കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച വാഹനവും പെരിങ്ങോം പോലീസ് പിടികൂടി ഭീമനടി കൂറുംചേരി സ്വദേശി താഴത്തു വീട്ടിൽ മുസ്തഫി എന്ന സുകുമാരനെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സന്ധ്യയോടു കൂടി കുപ്പോളിൽ വാഹന പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെ പോലീസ് കൈനീട്ടിയപ്പോൾ നിർത്താതെ അതിവേഗത്തിൽ കടന്നുപോയ കാർ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് വാഹനം പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അത്യുഗ്ര സ്ഫോടന ശേഷിയുള്ള നാനൂറ് ഡിറ്റനേറ്റർ കണ്ടെത്തിയത് പിന്നീട് ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞുവെങ്കിലും പിന്നീട് അത് മാറ്റി പറയുകയായിരുന്നു ഇയാളെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു പെരിങ്ങോം എസ് ഐ എ വി ശ്രീനിവാസൻ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ഗിരീഷ് ബഷീർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം വിളംബര ഘോഷയാത്രയും തിരുവാതിരയും നടന്നു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ എരിപുരത്താണ് ജില്ലാ സമ്മേളനം തീരക്കാംതടത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച വർണ്ണശബളമായ വിളംബര ഘോഷയാത്ര പിലാത്രയിൽ സമാപിച്ചു ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായ എം വി സരള കെ ലീല പി പി തമ്പായി പി പ്രഭാവതി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നടന്ന പൊതുയോഗം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ സുകന്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുരോഗമന ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വർണ്ണാപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും മുമ്പിലും 
ഇന്ന് നമ്മുടെ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി രാജ്യത്തകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടുത്ത രൂപത്തിലുള്ള വലതുപക്ഷവൽക്കരണമാണ് പി പി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി സന്തോഷ് സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അഞ്ഞൂറോളം വനിതകൾ പങ്കെടുത്ത മെഗാ തിരുവാതിരയും അരങ്ങേറി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ എരിപുരത്ത് മാടായി ബാങ്ക് ഹാളിലാണ് ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം നടക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പുതിയങ്ങാടി ഏരിപ്പുറം വാട്ടർ ടാങ്ക് നോക്കുകുത്തിയായി വാട്ടർ ടാങ്കിന് സമീപത്തെ കിണറിന് മുകളിലെ സ്ലാബുകൾ തകർന്നു വാട്ടർ ടാങ്കും കിണറും അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു ഒരു കാലത്ത് പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാടി ഏരിപ്പുറം പ്രദേശത്തെ നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദാഹജലം പകർന്നു നൽകിയ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഇന്ന് നോക്കുകുത്തിയായി മാറി കടുത്ത ജലക്ഷാമം നേരിടുന്ന പ്രദേശത്ത് വാട്ടർ ടാങ്കും കിണറും നോക്കുകുത്തിയായിട്ടും അധികൃതർക്ക് യാതൊരു കുലുക്കവുമില്ല ഒരു കാലത്ത് ഈ കിണറിൽ സമൃദ്ധിയായി വെള്ളം ലഭിച്ചിരുന്നു ക്രമേണ അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം താറുമാറായി ഉപയോഗിക്കാതെ വന്നതോടെ കിണറിലെ വെള്ളവും മലിനമായി തുടങ്ങി ആരെങ്കിലും പരാതിയുമായി ചെന്നാൽ അധികൃതർ വെള്ളം പരിശോധന നടത്തിയിട്ട ഇത് ശുദ്ധജലമല്ലെന്ന് പറയുകയാണ് പതിവ് ഇതിന് സമീപത്തെ വീടുകളിലെ കിണറുകളിൽ ഇപ്പോഴും നല്ല വെള്ളം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കിണർ ശുചിയാക്കിയാൽ നല്ല വെള്ളം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് നാട്ടുകാർക്കുള്ളത് ഏറെക്കാലമായി ഉപയോഗിക്കാതെ വന്നതോടെ കിണറിന്റെ സ്ലാബുകളും മറ്റും തകർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏറെ അപകടാവസ്ഥയിലാണ് കുട്ടികളോ മറ്റോ അറിയാതെ ഇവിടെ എത്തിയാൽ വൻ ദുരന്തം തന്നെ ഉണ്ടായേക്കാം എല്ലാ വീട്ടിലും വെള്ളം തന്നിട്ട് നല്ലൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത് ഈ ടാങ്ക് ഇപ്പം കുറെ കാലമായി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ ഒരു ഇതില്ലാണ്ട് ഇടങ്ങനെ നോക്കുകുത്തിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആശ്രയമാണ് അത് പുതുക്കി പണി ചെയ്താലും ഈ കൈവരിയൊക്കെ കുറച്ച് പോയി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നല്ലൊരു ആശ്രയമുള്ള കാര്യം വാട്ടർ ടാങ്കും കിണറും പുതുക്കി പണിത ജനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യാനാവശ്യമായ പുതിയ പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ഗേഷ് താവം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പരിയാരം ദേശീയപാത വികസനം പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പ്രവൃത്തി സന്ദർശിച്ചു പരിയാരം മാത്രം രണ്ടു കോടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ട് റോഡിന്റെ ഇരുഭാഗങ്ങളുമായി ആറര മീറ്റർ വീതം വീതി കൂട്ടാനാണ് തീരുമാനം കൂടാതെ റോഡിന് മധ്യത്തിൽ ഡിവൈഡർ സ്ഥാപിച്ച് രണ്ടുവരി പാതയാക്കാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എയും സംഘവും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ജനുവരി മാസത്തോടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ അധികം വരുന്ന അപകടകരമായ വളവ് പരമാവധി നിവർത്താനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിവൈഡർ വെച്ചുകൊണ്ട് നാല് വിരിയാക്കാനും കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തി ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രകൃതി പ്രകൃതിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് ജനുവരി മാസത്തോടുകൂടി ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സുനിൽ കൊയ്ലേരിയൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ യമുന പി എന്നിവരും എം എൽ എയുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു കളഞ്ഞു കിട്ടിയ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ തിരികെ നൽകി വിദ്യാർത്ഥികൾ മാതൃകയായി വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളായ വി പി കിരണും എ വി അഭിനവുമാണ് പെരുമ്പയിൽ വെച്ച് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച പണം തിരികെ നൽകിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിൽ ഫ്ളാഷ് ന്യൂസ് നൽകിയതും ഉടമസ്ഥനെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സഹായിച്ചു കളഞ്ഞു കിട്ടിയ പണം തിരികെ നൽകി വിദ്യാർത്ഥികൾ മാതൃകയായി വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പെരുമ്പയിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞു കിട്ടിയ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഉടമയ്ക്ക് നൽകിയാണ് വെള്ളൂർ ഹൈസ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളായ മാധമംഗലത്തെ കമലാക്ഷന്റെ മകൻ വി പി കിരണും കണ്ടങ്ങാടിയിലെ ഹരിദാസന്റെ മകൻ എ വി അഭിനവും മാതൃകയായത് കളഞ്ഞു കിട്ടിയ പണം ഇവർ പയ്യന്നൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതേ തുടർന്ന് പണം കാണുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ വെള്ളൂർ രാമംകുളത്തെ കെ വി രവീന്ദ്രന് പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പണം കൈമാറുകയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കൗമാരപ്രായത്തിലെ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ മോഷണശീലം പെരുകി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സത്യസന്ധതയൊക്കെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കിരണും അനുഭവദാസ് നടത്തിയ
ഇരുപതിനായിരം സത്യങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതിന് നല്ല വാക്കിൻ്റെ കുട്ടികൾക്കും മാതൃകയാണ് പിന്നെ ഇപ്പം ഓരോ ദിവസം പത്രമെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ബൈക്ക് മോഷണമായിട്ടും അക്ഷര ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല പല കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഇവരൊരു മാതൃകയായിട്ട് മാതൃക മാതൃകയാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി സാധന വില കുത്തനെ ഇടിയുന്നു ഓണക്കാലം കഴിഞ്ഞും പൊതുവിപണിയിൽ വില കുറയുകയാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില കുറയുകയാണ് പച്ചക്കറി പരിപ്പ് മീൻ എന്നിവയുടെയെല്ലാം വിലയിൽ നന്നേ കുറവാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല കച്ചവടക്കാർക്കും ആശ്വാസമാവുകയാണ് പച്ചമുളകിന്റെ വില മുപ്പത് രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ബീൻസിന്റെയും വില ഇതുതന്നെയാണ് ഓണക്കാലത്ത് എൺപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റിരുന്ന പയറിന്റെ വില ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് തക്കാളി വെള്ളരി വഴുതിന എന്നിവയുടെയും വില കുറഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കുന്നു നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വരെ പോയ പരിപ്പിന്റെ വില ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ചെറുപയറിന് എൺപത് രൂപയായിരിക്കുന്നു കടലയുടെയും വിലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല മീനിന്റെയും വില സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത തോതിൽ തുടരുകയാണ് അയക്കൂറയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ നാനൂറ് രൂപ വരെയാണ് വിപണി വില ആവോലിക്കാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് എന്നിങ്ങനെയുമാണ് അയിലയ്ക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ പുതിയാപ്പിളയുടെ വില നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ തന്നെ മത്തിക്ക് ക്ഷാമമുണ്ടെങ്കിലും വില നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര സൈക്കിൾ ദിനം ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ സൈക്കിൾ യൂസേഴ്സ് ഫോറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൈക്കിൾ റാലിയും ആദരിക്കലും നടത്തി സൈക്കിൾ യാത്രയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി സൈക്കിൾ യൂസേഴ്സ് ഫോറം എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘടന പയ്യന്നൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ട് നാലു വർഷമായി സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്യൂ ആരോഗ്യം രക്ഷിക്കൂ എന്നതാണ് സംഘടന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം പതിറ്റാണ്ടുകളായി സൈക്കിൾ നന്നാക്കുന്നവരെയും വർഷങ്ങളായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെയും ആദരിക്കലും സൈക്കിൾ റാലി തുടങ്ങിയ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നു വാഹന ബാഹുല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരമാണ് സൈക്കിളെന്നും സൈക്കിൾ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വാഹനമാണെന്നും ഇവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു രക്തസമ്മർദ്ദം പ്രമേഹം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കാമെന്നും വെരിക്കോസ് ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും ശരീര ദുർമേധസ്സും വണ്ണവും കുറക്കാനും സൈക്കിൾ യാത്ര ഉപകരിക്കുന്നുവെന്ന് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷമായി സൈക്കിൾ യാത്ര ശീലമാക്കിയ ശിവരാമൻ പറയുന്നു ശിവരാമൻ സൈക്കിൾ യൂസേഴ്സ് ഫോറം കോർഡിനേറ്ററാണ് സൈക്കിൾ യൂസേഴ്സ് ഫോറത്തിൽ മുന്നൂറോളം അംഗങ്ങളുണ്ട് പൊതുവെ പയ്യന്നൂർ സൈക്കിൾ യാത്രികർ കൂടുതലുള്ള മേഖലയാണ് കയറ്റവും ഇറക്കവുമില്ലാത്ത നിരപ്പായ റോഡുകളായതിനാൽ സൈക്കിൾ യാത്ര എളുപ്പമാണ് സൈക്കിൾ യാത്രയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നാണ് സംഘടന ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും സഹായം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു വേഗമേറിയ ലോകത്ത് സൈക്കിളിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ആർക്കും ജീവിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറിയ യാത്രക്ക് പരമാവധി സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് സൈക്കിൾ യൂസേഴ്സ് ഫോറം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് സൈക്കിൾ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന സൈക്കിൾ റാലി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കുവൽ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു റാലി ശാന്തിഗ്രാമിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് പയ്യന്നൂർ നഗരം ചുറ്റി കാറമേൽ പുതിയങ്കാവിന് സമീപം സമാപിച്ചു അമ്പത്തഞ്ച് വർഷം സൈക്കിൾ യാത്ര ശീലമാക്കിയ കാറമേലിലെ ടി വി അമ്പൂഞ്ഞിയെ ആദരിച്ചു അന്നൂർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ സൈക്കിൾ യാത്ര ചെയ്ത ആർഷ വിദ്യാലയത്തിലെ ഏഴാം തരം വിദ്യാർത്ഥി ഋഷികേശിനെ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ രക്ഷാധികാരി കെ രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി വാർഡ് കൗൺസിലർ ശ്രീലത ജഗദീശൻ വി പി ശ്യാമള പി വി ശിവരാമൻ സെക്രട്ടറി സതീഷ് ബാബു ടി പി കുമാരൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു വാഹനമിടിച്ച് പഴയങ്ങാടി പാലത്തിന്റെ കൈവരികൾ തകർന്നു വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയോടെയായിരുന്നു സംഭവം പാലം അപകടാവസ്ഥയിൽ പഴയങ്ങാടി പാലത്തിൽ കാറിടിച്ച് കൈവരികൾ തകർന്നു ശക്തമായ ഇടിയിൽ പഴയങ്ങാടി ഭാഗത്തെ കൈവരികളാണ് തകർന്നത് താവം ഭാഗത്തു നിന്നും പഴയങ്ങാടി ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കാറാണ് ഇടിച്ചതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു പാലത്തിന്റെ കൈവരിയിലെ കമ്പികൾ ദ്രവിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് ഏത് സമയവും അപകടം സംഭവിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ പഴയങ്ങാടി പാലം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പണിത പാലത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ യഥാസമയം നടത്താറില്ല തകർന്ന കൈവരികൾ ഉടൻ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിരവധി അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു അത് അടിച്ചപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ച് ഈ ബമ്പില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാറ് പൊഴിയിലേക്കുതാവും ആ എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്
എന്തായാലും പറ്റാതെ അവിടെ വരാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് പണ്ഡിറ്റ് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യകാല സ്വയംസേവകരെയും ജനസംഘം പ്രവർത്തകരെയും ആദരിച്ചു കൈതപ്രത്ത് നടന്ന പരിപാടി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് എ വി കേശവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പണ്ഡിറ്റ് ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യായ ജന്മശതാബ്ദി ആഘോഷ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യകാല സ്വയംസേവകരെയും ജനസംഘം പ്രവർത്തകരെയും ആദരിച്ചു കൈതപ്രം വാസുദേവപുരം ക്ഷേത്രം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് എ വി കേശവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭാവി ഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗതയെ നിർണയിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഈ നാട്ടിലെ സംഘപരിവാർ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തക സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നല്ലവരായ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ നമസ്കാരം ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളും പരിപാടിയുടെ ക്രമങ്ങളും ഇവിടെ വിവരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു രാമൻ നരസിംഹദാസ് ബാംഗ്ലൂർ മുഖ്യഭാഷണം നടത്തി ബി ജെ പി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വിജയൻ മാങ്ങാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ശങ്കരൻ കൈതപ്പുറം സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ അറുപതിലധികം പ്രവർത്തകരെ ആദരിച്ചു കെ വി കരുണാകരൻ കടവക്കാട് മാധവൻ നമ്പൂതിരി മംഗലം വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് മാസ്റ്റർ യശ്വന്ത് മണിയറിയുടെ മാജിക് ഷോയും അരങ്ങേറി പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് കാട് കയറി കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും ഭീഷണിയാകുന്നു പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് കാടുമൂടിയതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള യാത്ര ദുഷ്കരമായി തീർത്തിരിക്കുകയാണ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം മുതൽ കൊറ്റിവരെയുള്ള റോഡിനിരുവശങ്ങളിലുമായാണ് കാട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള പുൽക്കാടുകൾ റോഡിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് പലരും ട്രെയിനെത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പായാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തുക കാട് മൂടിയതിനാലും റോഡിന്റെ സ്വാഭാവികമായ വീതിക്കുറവും കാരണം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നതും ഇവിടെ പതിവാണ് രാമന്തളി ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി പരിയര മെഡിക്കൽ കോളേജ് പെരിങ്ങോം സി ആർ പി എഫ് ക്യാമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലെത്തുന്നവർ ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്ക് ആശ്രയിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെയാണ് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ട് പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി റെയിൽവേക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു ഇവിടെ സ്ഥല സൗകര്യം കുറഞ്ഞതിനാൽ വാഹനങ്ങൾ റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും പാർക്ക് ചെയ്യാനും തുടങ്ങിയത് റോഡിൽ വലിയ തടസ്സങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റെയിൽവേ അധികൃതർ റോഡിനിരുവശങ്ങളിലുമുള്ള കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കാത്തതാണ് പ്രശ്നം സങ്കീർണമാക്കുന്നത് കാട് പടർന്നതോടെ റോഡിൽ ഇഴജന്തുക്കളുടെ ശല്യവും രൂക്ഷമാണ് കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് ഇതുവഴിയുള്ള വാഹന ഗതാഗതം സുഗമമാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് രണ്ടു മത്സ്യങ്ങൾ എന്ന ചെറുകഥയെ ആസ്പദമാക്കി കഥാകൃത്ത് ഡോക്ടർ അംബികാസുദൻ മാങ്ങാടുമായുള്ള സംവാദം കരിവള്ളൂർ ഏവൻ ക്ലബ്ബ് ലൈബ്രറിയിൽ നടന്നു എം കെ വാസുദേവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് അവിടെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രീലാത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രമൊന്നും അവിടെ ഇല്ല അത് കാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ കഥയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ശൂലാപ്പ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കാവുകളൊക്കെ ക്ഷേത്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ശൂലാപ്പ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമിക രൂപം അവിടെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൌവായിക്കായലിലെ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പ്രചനനത്തിനായി പുഴയിലൂടെയും തോട്ടിലൂടെയും മലമടക്കുകളിലെ നീർച്ചാലുകളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ച് അങ്ങകലെ ശൂരാപ്പ് കാവിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന അഴകന്റെയും പൂവാലിയുടെയും ജീവിതചിത്രത്തിലൂടെ ജീവലോകത്തിന്റെ അപൂർവവും അവിശ്വസനീയവുമായ പ്രകൃതി രഹസ്യങ്ങളുടെ നിഗൂഢതകളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുകയും സമകാലിക പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് സാമൂഹ്യ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്ത ചെറുകഥയാണ് രണ്ടു മത്സ്യങ്ങൾ കഥാകൃത്ത് ഡോക്ടർ അംബികാസുദൻ മാങ്ങാട് രചിച്ച ഈ കഥ എട്ടാന്തരം അടിസ്ഥാന പാടാവലിയിലെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ടു മത്സ്യങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പ്രദർശനവും കഥാകൃത്തുമായുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുഖാമുഖം പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിച്ചത് ഏവൻ ക്ലബിന്റെയും ലൈബ്രറിയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി എൻ കെ വാസുദേവൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം എ ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ എൻ കെ വിനോദ് കുമാർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയേഴ്സ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പിന് കാനായി യമുനാ തീരത്ത് തുടക്കമായി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുമെന്
കുറച്ചുകൂടി സാഹിത്യ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി വെട്ടം മാത്രം കാണുന്ന അതോന്മുഖ വാമന്മാരായി നമ്മൾ മാറുകയാണ് വാമനൻ എന്ന ഭാഗത്തിന് വളരെയേറെ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് പി രതീഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വിജയൻ വി ജി നരേഷ് അബ്ദുൾ സമദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഷിജു എ സ്വാഗതവും ശ്രീധരൻ കൈതപ്പുറം നന്ദിയും പറഞ്ഞു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നായി മുന്നൂറോളം വളണ്ടിയർമാർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പ്ലാത്ര ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രൻ സപ്തതി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂരിലെ മുതിർന്ന ഡോക്ടർമാരെ ആദരിച്ചു ആദ്യകാല ഡോക്ടർമാരായ ഡോക്ടർ കെ ഭാസ്കരൻ നമ്പ്യാർ ഡോക്ടർ കെ മോഹൻ രാംദാസ് ഡോക്ടർ എ ആർ പൈ ഡോക്ടർ കെ ദാമോദരൻ ഡോക്ടർ എസ് വി ഷേണായി ഡോക്ടർ എസ് ഡി പ്രഭു ഡോക്ടർ എ വി ദാമോദരൻ ഡോക്ടർ എ വി ഗോവിന്ദൻ ഡോക്ടർ കെ ഗോപിനാഥ് ഡോക്ടർ യു വി ഷേണായി എന്നിവരെയാണ് ആദരിച്ചത് സമാധാന സമ്മേളനത്തിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശിവട്ടകോവൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുറച്ചുകൂടി കാരുണ്യമുള്ളവരായിക്കൂടെ ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും മോശക്കാരാണെന്ന രീതിയിലൊന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ കഴിയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചില ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആ ഉള്ള അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി കാരുണ്യമുള്ളവരാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വാമി കൃഷ്ണാനന്ദ ഭാരതി ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി ഡോക്ടർ ഇ ശ്രീധരൻ ആദരഭാഷണം നടത്തി ചടങ്ങിൽ കെ ബി ആർ കണ്ണൻ പ്രണവ് എന്നിവരെ അനുമോദിച്ചു വി ടി വി ദാമോദരൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൌണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച വാഹനങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൌണ്ടിലെ നൂറോളം വാഹനങ്ങളാണ് ലേലം ചെയ്യുന്നത് വിവിധ കേസുകളിൽ പഴയങ്ങാടി സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നിന്നും പിടികൂടിയ നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങളാണ് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ചക്കരക്കൽ യാർഡിലും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ പി ആക്ടി അമ്പത്തിയാറ് വകുപ്പ് പ്രകാരം അൺക്ലൈംഡ് വാഹനങ്ങളായി കണക്കാക്കി ലേലം ചെയ്യാനുള്ള നടപടിയാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇതിനായുള്ള വിളംബരം ഡി വൈ എസ് പി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം നാർക്കോട്ടിക് സെൽ കണ്ണൂർ ഡി വൈ എസ് പി എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടാം എം എസ് ടി സി എന്ന സ്ഥാപനം വഴിയാണ് ലേലം ചെയ്യുക ലേലം വഴി ലഭിക്കുന്ന തുക സർക്കാരിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും റോഡരികിലുമായി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ പോലീസിന് ഏറെ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു വാഹനങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കർഷക സംഘം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി കർഷക സംഘം എരമം വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പച്ചക്കറി ക്ഷീര കർഷക കൺവെൻഷൻ നടത്തി കർഷക സംഘം പെരിങ്ങോ മേരിയ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി കർഷക സംഘം എരമം വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണാപ്പള്ളി പൊരിൽ വെച്ച് പച്ചക്കറി ക്ഷീര കർഷക കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു ക്ഷീരമേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് ഡോക്ടർ വിനോദും പച്ചക്കറികളെക്കുറിച്ച് മലപ്പട്ടം പ്രഭാകരനും ക്ലാസ് അവതരിപ്പിച്ചു കെ രാജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു സി കെ കുഞ്ഞിരാമൻ പി വി കമലാക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനും കലയുടെ കുലപതിയുമായ രാമന്തളിയിലെ ശ്രീനു ഗോപാലിന് നാടിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ രാമന്തളി കോവപുരത്ത് സമുദായ ശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കാരം നടന്നു ചിത്രകലയിൽ അവസാന വാക്കായിരുന്നു ശ്രീനുമാഷ് എന്ന ശ്രീനു ഗോപാലൻ രാമന്തളി സെന്ററിലെ അദ്രിജയിൽ വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കവെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ കൂത്തുപറമ്പ് നരവൂരിലാണ് ശ്രീനുവിന്റെ ജനനം ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം തലശ്ശേരി കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സിൽ ചിത്രകലാ പഠനം പൂർത്തീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിൽ തലശ്ശേരി സെന്റ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂളിൽ ചിത്രകലാ അധ്യാപകനായി പ്രവേശിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിൽ വിരമിക്കുകയും ചെയ്തു ചിത്രകലയിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തി അവരെ പഠിപ്പിച്ചു പ്രശസ്തരാക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും അറിയപ്പെടുന്ന ചിത്രകാരന്മാരെല്ലാം ശ്രീനുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ പഠിച്ചവരാണ് എൺപതാം വയസ്സിൽ ശ്രീനുവിനെ ലളിതകലാ അക്കാദമി വീട്ടുമുറ്റത്ത് വെച്ച് ആദരിച്ചിരുന്നു അന്തരിച്ച ശ്രീനു ഗോപാലിന്
കരിവെള്ളൂർ ഇ എം എസ് പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഫിലിം ക്ലബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എ വി സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്നു ജി പി രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് സിനിമാ പ്രദർശനം നടന്നു കാണാതായി ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന കുളപ്പുറം വായനശാലയ്ക്ക് സമീപത്തെ ബിജിമോൾ കേക്കെ എന്ന യുവതിയെ ഈ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി മുതൽ കാണാതായിരിക്കുന്നു ഇവരെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ ഏഴ് പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് എട്ട് ഒൻപത് ആറ് ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് അഞ്ച് നാല് ഏഴ് മൂന്ന് ഒന്ന് എട്ട് ഒൻപത് ആറ് ഏഴ് എന്ന നമ്പറിലോ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ അറിയിക്കുക പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം ആരാധനാ നവരാത്രി മഹോത്സവത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഫണ്ട് ശേഖരണോദ്ഘാടനം ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നടന്നു പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം നവരാത്രി ആഘോഷത്തിന്റെയും ആരാധനാ മഹോത്സവത്തിന്റെയും ഫണ്ട് ശേഖരണം ക്ഷേത്രം നടയിൽ നടന്നു ഉത്സവാഘോഷ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ ശിവകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി രാജു പുരുഷോത്തമൻ നമ്പൂതിരി ഫണ്ട് ഏറ്റുവാങ്ങി ഇ ഭാസ്കരൻ എം കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജോത്സർ എ വി മാധവ പൊതുവാൾ അശോകൻ കാമ്രത്ത് ജോത്സർ കെ യു രാഘവ പൊതുവാൾ തുടങ്ങിയവരിൽ നിന്നുമാണ് ഫണ്ട് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ഉത്സവാഘോഷ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച ഫണ്ട് മേൽശാന്തിയെ ഏൽപ്പിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിന്റെ മികച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഇൻസ്പെയർ അവാർഡിന് ഏറ്റുകൊടുക്ക എ പി സ്കൂളിലെ നിമിഷ എ കെ ധനുഷ പി എന്നിവർ അർഹരായി പുത്തൂരിലെ രാജ്മോഹൻ കെ ഒ വി സിന്ധു എ കെ ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് നിമിഷ എ കെ ഏറ്റുകൊടുക്കയിലെ പുതിയടത്ത് ബാബുരാജിന്റെയും ശ്രീലത ദമ്പതികളുടെയും മകളാണ് ധനുഷ പി കണ്ടങ്കാളിയെ ഷേണായിയെ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് കുടുംബസംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി സമാഹരിച്ച തുക ഐ ആർ പി സി രക്ഷാധികാരി ടി ഐ മധുസൂദനന് കൈമാറി വെങ്ങര ഇട്ടമ്മൽ ശ്രീ പുതിയ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഉത്തര കേരള പൂരക്കളി മഹോത്സവവും മർത്തുകളിയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു സംഘാടക സമിതി യോഗം ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നു വെങ്ങര ഇട്ടമ്മൽ ശ്രീ പുതിയ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്തര കേരള പൂരക്കളി മത്സരവും മറത്തുകളിയും വെങ്ങര കൃഷ്ണൻ മണിക്കർ അനുസ്മരണവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഡിസംബർ അവസാന വാരമാണ് പരിപാടി നടക്കുക വെങ്ങരയിൽ നടന്ന സംഘാടക സമിതി യോഗത്തിൽ ഇട്ടമ്മൽ കുഞ്ഞുഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി നാരായണൻ എം ഗോപാലൻ കെ കെ വത്സലൻ ഗോപാലൻ സുധീർ വെങ്ങര എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു പരിപാടിയുടെ ആദ്യ സംഭാവന സമർപ്പണം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് ഇട്ടമ്മൽ രവീന്ദ്രനിൽ നിന്നും പാനക്കാരൻ വിജയൻ അന്തിത്തിരിയൻ ഏറ്റുവാങ്ങും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പഴയങ്ങാടി അടുത്തിലയിൽ അരങ്ങേറിയ മെഗാ തിരുവാതിര ശ്രദ്ധേയമായി യുവതരംഗ സാംസ്കാരിക വേദിയാണ് തിരുവാതിരയും കലാവിരുന്നും ഒരുക്കിയത് ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകരും അടുത്തിലെ ഗ്രാമവാസികളും ചേർന്നാണ് മെഗാ തിരുവാതിര ഒരുക്കിയത് എ ശൈനിയും യുവതരംഗ സാംസ്കാരിക വേദി പ്രവർത്തകരുമാണ് പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മെഗാ തിരുവാതിരക്കൊപ്പം വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കൂർബ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം അവതരിപ്പിച്ച പൂരക്കളി ശ്രദ്ധേയമായി 
തുടർച്ചയായ ആറാം വർഷമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിൽ സംഘം പൂരക്കളി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് മുപ്പത് വേദികളിലായി നാലായിരം കലാകാരന്മാരാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ വിവിധ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചത് ഉത്തര മലബാറിന്റെ തനത് ക്ഷേത്ര കലയായ പൂരക്കളി തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരം ഗ്രൗണ്ടിൽ നാട്ടരങ്ങ് വേദിയിൽ നടന്നു കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കുറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂരക്കളി സംഘമാണ് പൂരക്കളി അവതരിപ്പിച്ച് അനന്തപുരിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയത് കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷമായി കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കുറുമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പൂരക്കളി സംഘം ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പൂരക്കളി അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കളരിയും പൂരക്കളിയും സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം പയ്യന്നൂരിന്റെ തനത് കലാരൂപം അനന്തപുരിയിൽ നിറഞ്ഞാടിയത് പോലീസിന്റെ വാഹന പരിശോധന പലപ്പോഴും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുകയാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് വാഹന പരിശോധന അനിവാര്യമാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അവർ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ പോകുന്നവരെയാണ് പിടികൂടുന്നത് മറ്റു വാഹനങ്ങളെ കടത്തു വിടുകയും ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ല എന്ന പേരിൽ പലപ്പോഴും ഇരുചക്ര വാഹനക്കാരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഫീസ് വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫൈൻ വാങ്ങുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അവരിത് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും പലപ്പോഴും ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നൊരു നിലപാട് നിലവിലുണ്ട് അത്തരം പ്രവണത ഒഴിവാക്കണം അതില് ടു വീലർ മാറ്റുമ്പോൾ മൃഗീയമായിട്ട് കടത്താ പോരാ കാഴ്ച മറ്റുള്ള വാഹനത്തിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി വാഹനങ്ങൾ അതിൻ്റെ മര്യാദ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ നടക്ക് ഗ്യാസ് വണ്ടിയാന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ നട്ടും പോട്ടും ഊരിച്ച് തെറിച്ചിട്ട് ആൾ കണ്ടിട്ട് പൂക്കളും വിളിച്ചിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യാഘാതം കണ്ടോ അപ്പോൾ പരിശോധന നടത്തുമ്പം മൊത്തം വെഹിക്കിൾ പരിശോധന വാഹന പരിശോധന മറ്റ് ഇത്ര കേസ് ഒരു മാസത്തേക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ടു വീലർകാരെ നിരപരാധിയാൽ ടു വീലർകാരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തതിന് ചോട്ടെ അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് ഹെൽമെറ്റ് ഇടുന്നില്ല ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടായി ഋഷിരാജ് സിംഗ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന കൂടെ ഹെൽമെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടെ ഒരു നിയമം നടപ്പാക്കുമ്പം അത് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു പ്രസ്താവന ഇറക്കലില്ല ബാക്കിലുള്ളവൻ തന്നെ ഹെൽമെറ്റ് ഇടുമ്പോൾ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതിന് ബാധിക്കും എന്നുവെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആ മുഖത്ത് കൊണ്ടും മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ പിറകിൽ കൊള്ളുമ്പോൾ എൻ്റെ നിയന്ത്രണം തന്നെ തെറ്റു ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പരിശോധന കൃത്യമായിട്ട് നടത്തിയിട്ട് ഹെൽമെറ്റുകാരനെ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് വേട്ടയാക്കാണ്ട് ഒരു ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കല്ലു കുടിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ പിടിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഓനെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ വെക്കണം എൻ്റെ അഭിപ്രായം ശിക്ഷ കൊടുക്കണം വേറെ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ കുള്ളു പൊട്ടിയ കുട്ടികളെ വണ്ടി അവിടെ സി സി ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഒരു സി സി ചെയ്യുന്നില്ല വണ്ടി കള്ളു കുടിച്ച് ഏതോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന അമിതമായിട്ട് കള്ളു കുടിച്ച് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് തന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന അവര് പോലീസുകാർ അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപ മുടിച്ചിട്ട് പറയും ഫൈൻ അടക്കും ഈ ഫൈൻ അല്ല അവര് ഈ ഫൈൻ അടിച്ചാൽ ഫൈൻ ആവും ശിക്ഷ കൊടുക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായക്കാരനെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരാളെ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുക എന്നുള്ളതിനാണ് റാഷ് ഡ്രൈവിംഗ് സ്പീഡ് ഡ്രൈവിങ്ങും മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം അത് മറ്റുള്ളവൻ്റെ ജീവനും കൂടി ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചില്ല സീറ്റ് ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ബൈക്ക് യാത്രികന് അവനും മാത്രമാണ് പ്രോബ്ലം മറ്റത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ നോക്കേണ്ടത് അമിത വേഗതയിൽ വരുന്ന ടിപ്പർ ലോറികൾ ഹെവി ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ ലോഡുകൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ലോഡ് ചെയ്യാണ്ട് അപകടമായ രീതിയിൽ കൂടുതൽ ഓവർലോഡ് കയറ്റി വരുന്ന വാഹനങ്ങളും പരിശോധിക്കണം ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള നിയമ നിയമവിരുദ്ധമായ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി ലഹരി വസ്തുക്കൾ കടത്തുന്നുണ്ട് അതും പരിശോധിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി പോലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ട ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ടു വീലർ മാത്രം നോട്ടം വിട്ട് പിടിക്കുന്നത് മാറ്റി മറ്റു വാഹനങ്ങളും കൃത്യമായ ഒരു പരിശോധന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തും പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത്
ഇനി അറിയിപ്പുകൾ പയ്യന്നൂർ കല്യാശ്ശേരി തളിപ്പറമ്പ് എന്നീ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ അംഗപരിമിതരായവർക്കുള്ള സഹായ ഉപകരണ വിതരണത്തിന് അർഹരായവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ക്യാമ്പ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും ഉപകരണം ആവശ്യമുള്ളവർ അന്നേ ദിവസം വികലാംഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുമാനം തെളിയിക്കുന്ന രേഖ റേഷൻ കാർഡ് ആധാർ കാർഡ് എന്നിവയുടെ പകർപ്പുകളും പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ രണ്ടെണ്ണം എന്നിവ സഹിതം നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതാണ് വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് ഏഴ് രണ്ട് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം എട്ട് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക കൊക്കാനിശ്ശേരി ശ്രീ കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം അംഗങ്ങളുടെ ജനറൽ ബോഡി യോഗം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ വെച്ച് ചേരുന്നതാണെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിക്കുന്നു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ നിന്ന് വിവിധ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ഇനിയും ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്തവർ തുടർ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി പെൻഷൻ നമ്പറും ആധാർ കാർഡും നഗരസഭാ പെൻഷൻ വിഭാഗത്തിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണെന്ന് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി അറിയിക്കുന്നു പയ്യന്നൂർ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ടൗൺ ബാങ്കിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കെ പി നൂർദ്ധിൻ അനുസ്മരണവും ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനവും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ ടൗൺ ബാങ്ക് ഹെഡ് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നടക്കും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അനധികൃതമായി കടത്തുകയായിരുന്ന വൻ സ്ഫോടക വസ്തു ശേഖരവും കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച വാഹനവും പെരിങ്ങോം പോലീസ് പിടികൂടി മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് വിളംബരമായി പിലാത്ര കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഘോഷയാത്ര പുതിയങ്ങാടി ഏരിപ്രം വാട്ടർ ടാങ്ക് നോക്കുകുത്തിയായി വാട്ടർ ടാങ്കിന് സമീപത്തെ കിണറിന് മുകളിലെ സ്ലാബുകൾ തകർന്നു പരിയാരം ദേശീയപാത വികസനം പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ പ്രവൃത്തി സന്ദർശിച്ചു വാഹനമിടിച്ച് പഴയങ്ങാടി പാലത്തിന്റെ കൈവരികൾ തകർന്നു പാലം അപകടാവസ്ഥയിൽ ഈ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം